Hello everybody. Karibuni tena katika channel yangu ya Mshana the Blacksmith eh, katika channel yetu. Na welcome to my new episode of this podcast. Um hii ni episode mpya podcast hii. Na hii ni episode 3 ni ile series au mwendelezo wa mada zetu tunazoongea tofauti tofauti kuhusiana kuhusiana na kuhusiana na maisha eh, dunia nchi tofauti tofauti traveling asasa marekani pia Kwa hiyo ndugu zangu leo nataka niwakaribishe ni tuzungumze mada fulani sasa leo nimevaki ninja kidogo <laughs> Kwa sababu topic nataka nizungumzie leo E, tunazungumzia masuala ya wewe nataka nizungumzie masuala ya racism na ubaguzi marekani <laughs> e, na cheka kidogo kwa sababu hii topic kuna baadhi ya watu wame comment wame comment um, wakaniambia bwana wewe jamaa usi, usizungumzie hiyo topic topic ni kubwa sana topic ya racism ya ubaguzi topic ni ngumu sana na wewe na mchache tu Marekani lakini eh si sometime unajua topic ya racism ni kubwa tunajua tunaelewa hivyo ni ngumu sana na ina contradiction nyingi sana kuna mwingine ataongelea upande huu kuna mwingine atavutia upande huu kutokana na rangi yake kutokana na experience yake ndivyo kutokana na same gani umekuwa eh mimi nilipokulia na ninapoelewa racism inaweza kawa tofauti na mtu mwingine ambaye amekulia Marekani amekulia wapi si ndivyo lakini we all learn at the end tunataka tuendelee tu, tu, tu tukue kiakili tukue kifikra tujikomboe katika hizi mada katika hizi situations si ndivyo lazima kuna mtu atokee aongelee hizi situation unaona kuna mtu lazima aongelee ndio maana hizi topic zilianza kuongelewa hata kipindi hicho cha kina Malcolm X kwa wale ambao wanasoma historia vizuri. Umeona? Na wewe kama umezaliwa juzi, ingia soma historia kina hapa Marekani kina Malcolm X, kuna Martin Luther King. Martin Luther King hadi leo hapa Marekani ni mtu mweusi. Hapa Marekani ana sherehe yake, ana siku yake kama vile mnavyosherehekea sherehe sherehe siju ya Nyerere au sherehe ya Uhuru Tanzania siju Mapinduzi Day. Hapa Martin Luther King ana siku yake. Na kuna baadhi ya watu wanashindwa wana hawaendi kazini wanapewa day off kwa sababu ya kusherekea siku ya Martin Luther King. Kwa sababu gani ndio washerekea kwa sababu Martin Luther King aliona kuna situation ambazo sio nzuri zinazoendelea katika hii nchi ya Marekani. Aka stand up akakata ule ukimya na akaongelea masuala ya ubaguzi akasimamia haki kama vile mlivyosimamia haki nchi zenu za Afrika Nyerere alivyosimamia haki za Afrika ukatoa ikawatoa Uingereza tukawatoa Wajerumani ukapata uhuru wetu Mandela alivyosimamia haki South Africa na marais wengi ambao walisimamia uhuru Afrika wakapata uhuru wao ni vile vile Martin Luther King kama kiongozi wa, wa na wengine so Martin Luther King peke yake na Malcolm X na wengine kama kiongozi wa mbio za ubaguzi wa rangi sitaki kusema ni weusi tu maana yake alikuwa anasimamia ubaguzi wa rangi kwa pamoja yeye kusimama na kuongelea ubaguzi wa rangi ndio leo hii tunaiona Marekani ya sasa hivi na leo nitaongelea Marekani ya namna mbili nitaongelea Marekani ya sasa hivi tunaoishi sasa hivi sisi Eh kizazi cha Gen Z wenyewe na Twitter. Kizazi hichi cha cha kipya hichi na kizazi cha baby boomers. Baby boomers tunazungumzia tunazungumzia kizazi cha walizaliwa kipindi cha uh, 50s, 1950s huko, 1930s. Umeona? Wamezaliwa hizi hizo. Kwa kuna Marekani tofauti. Kuna Marekani ya hiyo karne ya 19 na hii karne ya 21. Marekani ni mbili tofauti. Lakini kama watu wanavyosema bwana usizungumzie topic topic ni kubwa topic ni ndefu eh na inahitaji experience nyingi I understand Kwa hiyo mimi naelewa kwamba ubaguzi ni mkuu ni, ni topic moja ambayo ngumu sana ni complicated lakini lazima kuna mtu aongelee kidogo na kwa sababu wewe unataka uelewe eh unataka uelewe Marekani ubaguzi upoje 
na labda una ndoto ya kuja Marekani au kuja Ulaya una lakini unafikiria should i go to Marekani au Ulaya na nasikia topic za ubaguzi umeona topic kama hizo na pengine labda zinakukatisha tamaa si ndivyo unaona ah siendi bwana bora nibakie kwenye nchi yangu ambayo unahisi ubaguliwi lakini trust me ubaguzi upo sehemu yote ubaguzi ni, ni topic kubwa sana ina maana kubwa sana na inategemea na inakuwa wewe umeelewaje lakini ubaguzi is everywhere ubaguzi everywhere kuna na ubaguzi sio lazima uwe mtu mweusi tu unaweza kuwa mtu mweupe na ukabaguliwa yes mimi nimekuja na mke wangu Tanzania naenda kununua kitu sehemu baada ya kumuona mzungu duka labda kari yako wapi Dar es Salaam wamuona mzungu anaanza kupandisha bei wanaanza kupandisha bei maana ule ni ubaguzi unakuwa una mentality kwamba huyu mzungu ana hela au hivi ni kama type of racism unapandisha bei kama kitu kinauzwa 5000 uuze 5000 Tanzania shilling. Kama kitu kinauzwa dola 20, uza dola 20 sio kwa sababu unamwona mzungu unauza dola 100. Si ndivyo? Na unaingia kwenye daladala kwa sababu wanamwona mzungu wanahisi labda hawezi kuongea Kiswahili, wana, wanaanza kumuongelea labda vibaya au nini. Ni racism, si ndivyo? Ni racism. Kwa hiyo unaweza kawa maupe, ukabaguliwa, ukawa mausi, ukabaguliwa, ukawa muhindi, ukabaguliwa ukawa mwarabu kabaguliwa unategemea na we unaishi mazingira gani na watu wa aina gani kwa racism ni topic ambao kubwa sana umeona topic ambao kubwa sana kwa labda we unafikiria mimi niende marekani niende ulaya kuishi kweli kuna ubaguzi kwamba kwanza mimi nitajua kushauri kama unakuja marekani Eh, kama unayokuja Ulaya sasa Marekani. Kile kinachoitwa ubaguzi, keke kwanza mfuko wa nyuma, keke kwenye kwenye mfuko wa nyuma begi la nyuma. Yaani usikifikirie kabisa, usifikirie kama kuna ubaguzi, yaani usifikirie. Ignore. Alafu ishi maisha yako. Na nakwambia hivi kwa sababu gani watu wengi walokuja kutoka Afrika kuja Marekani wameweza kufanikiwa kuliko Black America ambao usi wamezaliwa hapa. Wapo ambao Black America wamefanikiwa of course lakini tunazungumzia middle class. Unajua wanasema Marekani wanasema kuna there is no middle class. watu wengi wanafikiri wana hamna middle class ya watu weusi. Watu weusi wengi watu wanafikiri watu weusi either awe tajiri sana kama wana mziki au wakina JZ na nini au awe kipato cha chini sana middle class kwa kuwatafuta yeah na nakuta watu weusi ambao wamezaliwa hapa is sad i mean mara nyingi wanakuwa na wazazi wao kiume wa kike wala watoto wakiwa na dadisi kuhusiana na historia yao ya watu weusi hapa wamefikaje imebakia historia moja tu ambao that's that's the saddest part ambao ya, ya watu weusi ambao wanazaliwa Marekani na nahisi ndio maana wanakuwa nakuwa na chuki. Unasema unawachukia wazungu upo Afrika umeelewa Afrika umekuwa Afrika wewe wachukia wazungu bwana. Watu weusi waliozaliwa hapa ndio wanawachukia wazungu. Na nitakuja kuongelea hiyo ina, ina affect vipi wao ina affect vipi watu weusi ambao wamezaliwa Marekani? Umeona? na inawasaidiaje watu weusi ambao wana immigrate sasa hivi kuja Marekani ina both side lakini turudi watu weusi wanaozaliwa hapa wana, kama hivyo wazazi wao wanakuwa nabakia na historia moja tu kuwaelezea jinsi gani wamefika hapa Marekani na historia yenyewe so nzuri so, so it's not a good story kwa sababu historia iliyobakia wataambiwa kwamba sisi tuliletwa hapa kutoka West Africa kama watumwa na ukienda in details so nzuri historia sasa kwenda in details sababu ni historia ambayo ni chachu lakini ukienda in details so nzuri wameletwa hapa kwa vipigo wameletwa hapa kwa yani kwa manyanyaso eh, 
baadhi wame wamepoteza uhai wameenda through a lot umeona na japokuwa miaka imepita miaka mingi sana imepita centuries lakini watu wa uso walizaliwa hapa kwa sababu ile wana ile 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 culture ya kuwarithisha historia na, na sio kama wengine wanafanya hivyo kwa sababu still wanachukia watu, wazungu waliozaliwa hapa lakini kuna wengine kwa sababu watoto ndo wanakuuliza tumefikaje hapa unajua mimi mwanangu akiniuliza eh, tumefikaje Marekani nitamwambia kwa sababu nilipata visa nikapambania visa nikapata green card nikapata uraia nikapata ukazo kudumu nimefika Marekani nimetoka kwetu Afrika kijiji fulani mkoa fulani sisi ni wapi fulani upale wapare eh mimi ni mpare au mwingine atakwambia mimi ni mgogo au mwingine atakwambia mimi ni msukuma whatever upotoka kama we ni immigrant maana yake umebambania visa kufika hapa we mwenyewe kwa akili zako timamu umepambana umeomba visa mara kumi, mara ngapi mara tatu upate hiyo visa uje Marekani kupambana na maisha kwa hiyo haukulazimishwa hukupigwa viboko kuambia ku, 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 utalazimishwa kuja Marekani kufanya kazi au nini kwa hiyo unakuwa na historia ambayo ya kumpa mwanao umefikaje hapo na mwanao akakuelewa na akakuwa na mentality ya kuelewa kwamba sisi wazazi wangu wamekuja hapa kwa sababu ya kupambana kwa mtoto wako atachukua from there kuendeleza na pambano na kujenga kizazi kizuri lakini mtu wa mausi ambao amezaliwa hapa generation na generation japo miaka shapita mia mbili, miaka mia tatu, nyuma lakini historia wanakuwa anarisishana ile ile kwamba sisi tumekuja hapa kwa ajili tulikuja hapa mwanzo tulikuja kuletwa kwa ajili ya utumwa ndivyo hiyo ifutiki na hicho ndio kinacho kinachukua kina affect watu weusi wengi hapa watu wa Afrika Black America ambao wanaishi hapa kwa mtoto anakuwa na, na mentality ya kuchukia watu weusi ah amekuchukua kuchukia wazungu na wanaozekana wazungu ambao wanaishi hapa ni wangu ambao Marekani imegawanyika nitaongelea Marekani sasa hivi na Marekani ya historia watu wana confuse hiyo kitu watu wana confuse umeona na watu wana confuse wengi ni wale wa immigrant sasa hivi wanaoingia hapa lakini wao pia wanataka wajifanye na wao kama black america na wao wana asiret na wausi na watu weupe yani na wao wanajifaa na chuki na weupe alafu unaishi katika nchi yao au unaenda Ulaya na wao wanajifaa na asira na watu weupe alafu unaishi katika nchi yao akati kizazi cha watu weupe ambao wanazaliwa sasa hivi hata kama kuna ile racism ni racism ya for everybody mtu weupe anaweza kumfanyia racism Mwesia, mchina, mjapani, siju mkorea, akasema bwana wa Korea haju kuendesha magari kwa sababu wana, wana vimacho vidogo, ni racism. Wana wanaambiana hapa. Ni kwa sababu wana ile jokes, yani wanatania kila race. Wazungu wana nao wanataniwa na, na wa Mexico labda wanataniwa na sisi watu weusi. Kwa hiyo ni ile combination ya kila jokes, kila watu wanataniana. Umeona? Lakini sio ile extreme ya kusema wewe kwa sababu mweusi upati kazi hapa au wewe kwa sababu ni mwesha upati kazi Marekani ile ile ya Marekani ya miaka hiyo au Europe ya miaka hiyo ilisha kwenda na maji ilisha kwenda zake na historia maana kwenda zake ashaenda lakini watu weusi wengi ambao wanakwambia ni wana experience hizo kwa sababu ile wanarisishana ile grudge chuki mimi nimekuja hapa mzazi wangu babu yangu babu yangu mzazi babu yangu hata amjui jina lake babu yake anaambiwa alifika hapa kwa kwa, kwa utumwa na is is a matter of fact ni, ni kweli siwezi nikasema ni ni uongo ni kweli lakini ukibeba ile grudge akati unaishi na kizazi ambacho wewe umezaliwa miaka ya tisini hapo au wengine wamezaliwa mbili hapa eh unaezaliwa naye mzungu au mchina wote mmezaliwa hapa Marekani wote amujuu utumwa nini mabaki mna usoma tu kwenye vitabu vya shule na historia lakini mnaenda darasani we mweusi mzungu mchina wote mnaingia darasani pamoja mnasoma tu historia kwa nini wewe uanze kumtreat huyu mwanzako mzungu kwa sababu babu yake babu yake mza babu yake hata umjui jina lake kwamba alishai kum alishai kuwa ni, ni slave trader au alikuwa ni mtumwa au alikuwa ni slave master Mbona hicho kitu? Hapo ndio inapoanza ubaguzi na topic inakuwa ndefu. Na inakuwa chachu kwa sababu ya historia. 
Nawaambia kaya rudi mwanzo. Nasema sisi watu weusi ambao tumezaliwa mare Afrika, tumekulia Afrika nchi zetu. Tunasema tunachukia wazungu lakini trust me, sisi hatuachukia wazungu kama wanavyowachukia watu weusi hapa. Na kinachotusaidia sisi ambao tumezaliwa Afrika vidonda vinapona. Vidonda vinapona kwa sababu unaambiwa ashumu umezaliwa Tanzania au Kenya. Unaambiwa bwana sisi tulifanywa ukoloni hapa na Mjerumani au Mwingereza. Lakini umuoni huyo Mjerumani around. Umuoni huyo Mwingereza around. Umuoni huyo mzungu, mzungu na muona anakuja kutalina kuondoka. Zaidi na zaidi anaku, anakuachia pesa za uchumi kwa sababu wamekuja kuona wanyama, unamtoza pesa wa nyama ya utalia nini? Anakuachia pesa. Umeona? Lakini umuoni na interact naye kazini, umuoni mzungu na interact naye siju uh, shule, umeona? Unaona ni wa wenzako, wa Afrika wenzako, wa Tanzania wenzako, wa Kenya wenzako. Ile inasaidia ku heal vidonda. Inasaidia kuwa ile atachuki. Hata babu yako hajai kumu, ma, mama yako, baba yako hawajai kuona wazungu ambao tunasoma kwenye historia tukiwa wa Tanzania au Kenya kwamba tulitumikishwa na wazungu. Si ndivyo? Babu yako pengine pia hajai kuona huo utumwa. Kwa ile vidonda vina vinapona. Lakini wa utu wa usi ambao wamezaliwa hapa kwa sababu anapewa ile historia ya wao wamefikaje hapa. Alafu anaingia shule, labda mtoto mwanzake mtoto wa kizungu amembuli kidogo kwa sababu ya utoto tu. Sio sababu utoto unajua bullying kwa watoto ni kitu ambacho wao wanachukulia kama kif, having fun. Watu wanapenda violence, watoto wanapenda sana ule wewe oh, unaweza kanielewa umezaliwa Tanzania hapo tukienda shule watoto wanapijana watoto wanatukanana wazazi wao wana, wanagombana watoto ni kawaida watoto wanapenda bullying wanapenda they love bullying kids the kids they love bullying watoto wanapenda ile ukorofi kwa hiyo ni the same thing unapokuwa Marekani hamna utofauti utakutana na mtoto wa Kichina anaweza kufanyia bullying na wewe mweusi ukahisi au mtoto wa Kizungu anakufanyia bullying na wewe ni au wewe mweusi unamfanyia bullying mtoto wa kizungu inaenda either ways inaenda pande zote kwa hiyo labda tu assume wewe ni mweusi umefanywa bullying na, na mtoto wa kizungu unadhani hii pengine ni kwa sababu ya ubaguzi wa rangi na ile unaanza kukua unachuki kwa sababu sio tu kwa sababu huyu ni mtoto mwenzako ameku amegombana naye sisi tuna watoto wenzetu ambao tumezaliwa Afrika tunawasamee kwa sababu ah tunajua ni utoto tumekua tumebadilika lakini huku mtu anaibeba ile gruji kwa sababu anaisi au pengine kwa sababu mimi ni mweusi. Na mama yangu au baba yangu aliniambia historia sisi tulivyokuja hapa tumeletwa hapo kwa njia ya utumwa. Huyu mzazi wa huyu mweupe alionifanyia bullying leo shule ndo babu yake mzazi babu yake mzazi babu yake ndo alimfanyia alikuwa slave master wa, wa babu yangu. Kwa hiyo ile mentality inashindwa kufa, inashindwa kukoma, inaendelea. Sasa ile mentality Inafika mahala sasa inakuwa chuki. Inakuwa chuki inaendelea mpaka kwenye swala la maswala ya kazi na nini ndio maana ukuta watu weusi hapa anaweza wanashindwa wanashindwa kuinteract vizuri japo serikali ya Marekani inajitahidi kutengeneza miundombinu mizuri sera nzuri kwa ajili ya watu weusi kuishi vizuri hapa. Lakini Mweusi wa hapa anashindwa kuinteract vizuri na community hapa watu so wote ila wengi wao kwa sababu wana ile chuki ambayo tayari washakuwa wamepandikizwa wamekuwa nayo na ile na affect maana kwambia nitaongelea affect effects effect, side effects yake one of the side effects ni kwamba unashindwa kufunction vizuri kazini labda unataka kujoke na mwenzako ni kwa sababu tu mweupe unashindwa kujoke naye kwa sababu unahisi Why you call me this? Why you call me that? And then you end up into fight. Unaonekana wewe mweusi mkorofi. Kazi una. Eh hey, kibarua kinaota kina, kina nyasi. Unaona? Kibarua kinaota nyasi. Upo katika karne ambayo utumwa hamna. Kwa nini wewe unagombana katika vitu ambavyo labda ni jokes au vitu vya kawaida? Na ndio maana moja ya good effect ya immigrant ambaye anatoka anatoka, anatoka Afrika anakuja Marekani kutafuta maisha sasa hivi na ana probability kubwa sana ya kufanikiwa kuliko mweusi ambaye amezaliwa hapa 
na kwa sababu gani si kwa sababu serikali inaweka ina, ina, ina ugumu kwa mtu mweusi ambaye amezaliwa hapa ni kwa sababu huyu mtoto anazaliwa katika wanaita wanaita katika community ambayo watu weusi wanalishana sumu watu weusi hawataki mtawao wa muone mtu mweupe wakimuona mtu mweupe sometime wana wanawashoot inatokezea yani mtu mweusi kwa sababu amemwona tu kizee cha cheupe anakishoot inaongeza chuki umeona hapo askari watakuja watawaona tena tena mtawasema labda sisi tunanyanyaswa umeona unakuwa katika community ya chuki lakini huyu mwanzako mweusi kama mimi nimetoka mwafrika mwafrika ngozi tunafanana nimetoka Afrika ile chuki na watu weusi ni waupe hata kama ninayo kwa sema wale wametutawala bwana ukolona nini lakini nime heal up sina baba au mama au babu ambaye amenipandikiza chuki ya watu weupe bwana hivi watu weupe hivi sina nimekuwa na pure heart unakuwa na moyo mweupe kabisa unakuja hapa na moyo mweupe mkunjufu unakuja marekani kwa ajili ya kutafuta sio kwa ajili ya kusema nakuja marekani kuonyesha jeuri yangu kama mimi mtu mweusi au watu upe waneheshimu hicho ndio utofauti wa mtu mweusi ambaye amekuja ametoka Afrika leo amekuja kupambana na ana probability kubwa kufanikiwa kwa sababu unaenda kazini wewe huendi kwa mentality ya kusema kila ninayokutania lazima ugombane naye Watu wausi hapa hautaki you don't want to mess with black people in America. You don't want to mess with them. Hautaki hautaki kutaniana nao wapo wengi wao so all of them not all of them but most of them. Unaweza kutaniana nao huko kazani ni utani mwanzo achukulia serious. Anachukulia wewe mzalao kwa sababu ni mtu wausi. Kwa hiyo unashindwa hata kutaniana nao hata kama mimi ni mweupe unashindwa kutaniana nao natelepelekea kwenye fight unashindwa kuajiriwa kwa sababu anahisi labda tukikuajiri wewe wewe sio mtu ambao wa kuinteract na watu vizuri kila kitu wewe unahisi labda unabaguliwa lakini mimi nimetoka Afrika nikiambua fanya kitu fulani labda kazini siwezi nikakataa kwa sababu unahisi labda mimi ni mweusi na wananibagua kwa sababu naona kuna mwingine anaweza kesho akaambua fanya hichi yeye afanye kile mimi nafanya kwa sababu this is my job na nalipo kwa lisa kitu ambacho Afrika ni ndoto kulipo kwa lisaa ndugu yangu. Asimu unaenda shule hapa na, na education is very free. Sometimes ukiqualify ni free education. Unatakiwa tu kuja kulipa baadaye wengine wanaenda free. Unapata education unaajiriwa sehemu, unaajiriwa labda umepata elimu nzuri kabisa Marekani, unaajiriwa labda unalipa dola moja na. Dola moja na kwa Tanzania shilingi laki mbili hizo laki tatu unalipo kwa lisaa moja. Unafanya siku kazi masaa kumi saa nane, overtime masaa na, zaidi ya nane. unalipa pesa zote hizo kwa nini mimi nianze 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 kuwa na mentality ya kuachukia hawa wazungu e, mimi nakuja hapa kwa ajili ya kusema hapa nakuja kupambana kuwekeza kupambana kusevu kupega pesa yangu kitu ambacho nchi zetu za Afrika hatuna kulipa kwa lisaa tu kwa sababu tu labda wewe assume mimi sijaenda shule Unalipa kwa lisaa dola 20 labda. Dola 22, dola 20 ngapi? Ambao ukikonvert kwa tena shilingi dola hiyo utaikonvert mwenyewe sijajua wewe una shilingi ngapi. Lakini kwa Tanzania, karibu unalipa 1080 kwa lisaa, laki moja kwa lisaa. Kwa lisaa li moja, masaa mawili, masaa matatu unafanya kazi manne, matano, sita, saba, nane. Kama unaenda overtime, unaenda kutafuta kazi. Kitu ambacho nchi zetu Afrika hatuna. Kwa hiyo tunapokuja hapa unakuja na mioyo mikunjufu kwamba tunakuja hapa kupiga kazi ya boxi kutengeneza pesa tofauti na mtu mweusi hapa amezaliwa hapa yeye kila kitu anakuwa wengi wao sote so wengi wao wanaona kila kitu wao na wananyanyaswa kila kitu wao ni lazima kuwa kuna contradiction kuwa kuna little fight kidogo kwa sababu wamekuwa na ile grudge ile grudge Ukizungumzia ubaguzi au utumwa watu wote wanashindwa kuelewa kwamba ubaguzi pia hakufanyiwa tu mtu mweusi hapa Marekani. Kwa wale ambao wanasoma historia, ukisoma historia vizuri unakuta kwamba wa Asia ambao wa China pia waliletwa hapa Marekani kama watumwa. 
Japo historia nyingine wanyao wanasema wengine walinunuliwa kwa pesa ndogo sana kuliko mtu mweusi ambaye amenunuliwa kutoka Afrika. Sababu watu wote tulikuwa tunauzwa wa Afrika na Afrika wenzetu. Hicho ndo that's the funniest thing. That's the funniest thing. Mwafrika mwenzako anakuuza, anakupeleka huko. Ajui hata unaenda wapi yeye anakuuza anapata na walikuwa wanatuuza viongozi wetu, mashi, machifu, manani, viongozi ambao walikuwa wanauza watu wausi. Si ndivyo? Kwa hiyo utaona ubaguzi au utumwa tusiwalaumu tu wazungu, pia tuwalaume wa hao watu wausi wenzetu ambao walikuwa wanatuuza, wanawauza wausi kuja Ulaya. Ni vile vile wa China, ukiangalia historia, nenda kasome leo historia. Ukiangalia China wameuzwa na wazazi wao na babu zao kuletwa hapa Marekani walishauzwa nenda kasome kasome historia vizuri nenda between the line read between the line leo nenda kasome you will be amazed unashangaa una china pia waliwauza wao waje Marekani kutengeneza reli hizi za treni ini kwa ajili ya kusafirishia bidhaa sehemu moja kwenda sehemu nyingine materials zilikuwa zinatengenezwa sehemu moja vile vile tunafanya Afrika tunasoma zinashindwa kwenda sehemu nyingine wanatumwa na walikuwa wanauzwa wa China kwa pesa ndogo zaidi kuliko hata watu weusi ambao watoka Afrika. Kwa utaona difference. Alafu pia walikuwa wanatumikishwa sana. Wengine walikuwa nakufa hivyo hivyo, wengine walikuwa walipu hiyo wengine walipo mshahara labda chakula. Ndio maana unakuta hapo kuna wao China wengine wapo hapa sio wa china ambao wamehamia wame china ambao waliletwa pia kwa utumwa kwa utaona hata hii marekani pia mwenye nchi yake katika asilimia mia ya watu ambao wanaishi marekani asilimia labda tano, nne au tatu ndo, waza, ndo watu wenye nchi hii ya marekani ambao ni red indians lakini wazungu wamekuja hapa wengine waliletwa hapa wazungu kwa sababu walikuwa ni wo ma prison huko walikuwa ni wan, wan, jela walikuwa jela huko wameletwa hapa kwa sababu walikuwa jela wakatumikishwa wazungu wengine hapa wametoka Austria huko wametoka wapi sio wapi Russia wapi wameletwa hapa wengine wa, wa British wenyewe vibosile <laughs> Muslim master wenyewe wamekuja hapa wakabaki hapa umeona wa Asia wameletwa hapa kama watumwa kama wapoletwa Afrika Afrika wameletwa hapa watu kama watumwa. Kwa hiyo racism utaiona ni kubwa sana. Sababu japo sisi wa Afrika watu weusi ndio tumekuwa tumebakia na zile chuki. Je, je, na huyu mchina ambaye aliletwa hapa kwa utumwa. Wachina wanaendelea sana Marekani. Wachina ni watu katika familia ambazo zina, zina kipato kizuri sana hapa Marekani au kipato kikubwa sana ni wa, kiza, familia za Kichina. Za I mean za Kiasia. Maana kia wachina sio zinga sema wachina peke yake Asia, Japani, wachina, wa Korea ni kizazi ambacho kina uchumi mzuri sana hapa Marekani. Kwa sababu gani? Wali wali waliachana na zile mila kwamba sisi tuletwa hapa kama watumwa tukajenga hizi reli, tukajenga hizi barabara, wakaacha ile historia. Put that racism behind you na kwambie, hiyo hey, hiyo topic ya notion ya kusema mimi nabaguliwa na, na kwa sababu upo Marekani hapo kila kitu unachofanywa na hisi unabaguliwa inakupele inakurudisha nyuma. Wachina wameweka vitu kila kitu nyuma wanapiga kaza sasa hivi katika katika familia ambazo zimeendelea sana Marekani ni familia za Kichina familia za Kiasia lakini sisi wa Afrika kwa sababu tuna ile grudge bad tuna hold mwanangu akizaliwa lazima nimwambie story yake sisi tumekuja hapa kwa ajili ya tuletwa hapo kwa utumwa na hawa wazungu hawa lazima walipe eh wenyewe wa Afrika watu weusi ambao wapo hapa wanataka mani ya reparation 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 unajua reparation kama ushawahi kusikia reparation ni ile wanataka fidia kwa sababu sisi wa babu yangu za babu yangu za babu yangu huko aletwa hapo kwa ajili ya utumwa. Kwa hiyo nyinyi wazungu mnataka tunataka nyinyi mtulipe. <laughs> I'm, I'm just laughing like, as if it's a joke. Unajua na 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 ni mazuri lakini it's sad. Kuna watu wasi wangapi hapa Marekani? Millions of black people hapa Marekani. Je, unataka umlipe kila mtu? kila mtu mweusi unataka umlipe na utamlipa shingapi which is impossible sheria marekani shaika sheria bwana sababu nyinyi si unataka maisha fair wanajitahidi 
viongozi wa serikalini tuna paka Obama ameingia kuwa rais mtumwausi Kamala Harris ambao ni, ni makamu wa rais sasa hivi ni, ni mwausi muone kwa laika watu usi kila sehemu wanajaribu kuweka kuna kitu kinaitwa affirmative action affirmative action affirmative action ni sheria ambayo ipo kwenye kwenye she, uh, uh, katiba ya Marekani kwamba una hii kampuni X hii kampuni X ina inaajiri watu inaajiri labda watu kumi inataka iwaajiri watu kumi katika watu kumi wachanganye watu weusi na watu weupe na watu wa rangi nyingine kwa hiyo lazima watu weusi wawepo katika kampuni otherwise kuwe hamna mtu mweusi ambaye ameomba kazi katika hiyo kampuni hapo is okay lakini mtu mweusi lazima aepo hata kama hakualify yani umeona wanavyojaribu ku, ku, kuweka sawa yani nataka unielewe hapa mwafrika mwenzangu mwist afrika mwenzangu Unaenda kwenye kampuni X labda. Unaenda na resume yako au CV yako. Ile CV yako wewe labda umeenda na mtu mweupe hapa Marekani. Nazungumzia Marekani, sheria ya Marekani. Mtu mweupe kakuzidi kwenye qualifications za CV au resume. Ana experience kubwa kuliko wewe labda ya kazi hiyo mnaenda kuomba darasani labda alipata marks nzuri, labda alipata 90 huko, labda marks nzuri ya sum labda ume, umefeli kabisa darasani lakini sheria nataka kama hamna mtu mweusi au kama una watu weusi wachache katika hiyo kampuni Nata, sheria inataka ikupe wewe mweusi mtu mweusi kazi is, badala huyu mtu mweupe ambaye anavigezo kila kitu ukupe wewe kazi kwa sababu wanataka watu weusi waingie kazini nao wajumuike kazini wao hata kama hauna qualification mzuri kuliko wewe mweupe lazima uingie kazi wakupe kazi which is a good thing lakini utaona wanavosaidia wanajaribu kufanya fair wanajaribu kufanya fair sio kwa sababu tu ah bwana wewe mweusi wanajaribu kuweka sawa na kuna mda mwingine na wamkandamiza hata wewe mweupe na mkandamiza mweupe kuna upe wengine hapa watu wazungu hapa wazungu hapa wanalalamika wanalamika kwamba sometimes wana qualification wana kila kitu wanashindwa kupanda kazi sometimes mimi mmoja wapo mke wangu my wife hapa kuna kazi anashindwa kupata kwa sababu sio na yeye ni mzungu kwa sababu sio Mexico kwa sababu haongeki Mexico kwa hiyo utaona racism ni topic sensitive 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 hapo Marekani topic sensitive na sio lazima uwe mweusi tu unaweza kawa mweusi unaweza kawa mweupe unaweza kawa ni kwa sababu wana, kuna muda mwingine wanajitahidi kubalance kwa sababu nchi imejaa kila rangi, kila taifa, kila culture. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuliko unavyofikiria siasa ya Tanzania hapo tumejaa wote wa Tanzania, wote wa Usi au siasa ya Kenya au Rwanda, wote tumezaliwa ni Afrika, wote wa culture moja. Tunaelewana tunazungumza lugha moja. Lakini siasa ya Marekani ni ngumu. Hata ukiambiwa kuna ubaguzi Marekani au Ulaya, siasa ni ngumu kwa sababu imejaa kila rangi unaweza ukasema ukasema una balance na muafrika au mweusi mzungu akakasirika kwa sababu wanaisi labda na wewe pia unampa mtu mweusi au Mexico kazi kwa sababu tu at, ni rangi yake ni mweusi au kwa sababu ni Mexico hata kama mimi na qualification zote mimi, mimi mzungu na qualification zote ya kupata kazi na shindwa kupata kazi na nyimo kazi kwa sababu wanahitaji mtu mweusi hata kama hana qualification wanahitaji Mexico hata kama hana qualification Ota elewa jinsi gani hiyo topic ni very contradictory very sensitive hapa Marekani very sensitive topic hapa Marekani lakini tunajaribu kuelewa na na, na unaweza kawa una mawazo tofauti na mimi na naelewa na kwa sababu hii topic ni kubwa na kila mtu ana mawazo yake na muono wake kutokana na hii topic ya 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 ubaguzi au ya racism ona na racism tunakwambia is everywhere kwa unapokuja kutoka Afrika kama unataka kuja kupambana kuja Marekani we njoo. Maswala ya ubaguzi kusema nitabaguliwa eka huko nyuma. Mimi maswala ya ubaguzi sijui na nini. Maana watu wengine wanaweza mshitana wewe ubaguzi juzi nimepost video nimeenda kwenye hichi kimdi kijogo. Wazungu wanashangaa na nini unaona? Kazini sometimes watoto wa kizungu 
wadogo miaka 18 19 sometimes wana be very wana wa, wa, curious wana be very curious hawajai kumuona hawajai kuona watu wausi wengi unajua watu wanashinda kuelewa watu wanadhani marekani kuna mmoja aka comment ya ona sema mshana hawajai kuona watu wausi kana hawajai kumuona obama hawajai <laughs> kumuona jz hawajai kumuona kanye west my friend kuna community na community marekani ndio maana kuna itwa kuna marekani kuna itwa china town kuna sehemu zinaitwa china town kuna sehemu zinaitwa sijui uh, italy town italian towns sijui kwa sababu hawa watu marekani hapa tunaishi kama vi community kama kuna community imejaa tu upe maana yake mtoto analiwa anazaliwa katika community imejaa tu upe wewe ukienda mtu mweusi labda kwa nini wanashangaa wa mtu mweusi au nini mchina lazima na sasa mweusi kuliko watu kala zingine sababu sisi wa mweusi tupo tupo na rangi ya pekee tupo na nywele za tofauti na za pekee sana which is a good thing very good thing umeona kwa hiyo pengine huyu mtoto amezaliwa katika community kama hapa community wafanya kazi ni wapo wengi wamechanganyika wengi sana wa Mexico na wazungu kwa hiyo unapoona watu weusi Watu wa Sudan wana wamejaa sana South America huko, ukienda Georgia huko, wapi huko South America, ukienda nchi ya Marekani upande wa, wa, wa kusini wamejaa sana watu wa Au miji mikubwa, lenda New York, watu wa wanapenda kukaa kwenye miji mikubwa sana. Unaona kama New York City, sijui wapi huko, yaani miji mikubwa sana na wamejaa watu wa Lakini ukienda katika vijiji vidogo vidogo Marekani kubwa jamani Sio kila mtu ana uwezo tu wamezaliwa kila community wazani Marekani kama kijiji tu kila mtu anaonana tu hapa watu weusi wamejaa kila community ah kuna sehemu unaweza kaenda usimkuta hata mtu mweusi hii Marekani na kuna sehemu unaweza kaenda watu waupe wachache kuliko watu mimi mke wangu alishai ku, ku, kuishi Georgia na anapia Georgia watu weusi wamejaa wengi sana kuliko waupe yani waupe unakagua una wachache una watu weusi wamejaa na pia kumuona mtu mweusi labda unamuona Kanye West au Obama kwenye TV so tofauti na kumuona hapa live. Sijui unamuona Lil Dark sijui nani wa wasanii wao. So tofauti na kumuona live. Mimi naingia kazini nafanya nao kazi wote. Pengine tangu ile ofisi nini wao tangu waanze kazi ile au wamekuwa society yao watu usi wachache wamejaa wa Mexico wa wa zungu, wa Hindi labda. Ndio society hii kimji kidogo hichi kinachoishi kuona vuona na be curious jamaa pengine labda pia na pia kitu kingine watu 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 wazungu hao ngapi sometimes wanakuwa be curious na watu weusi lakini watu weusi wazaliwa hapa kama nakwambia wana grudge wana chuki sometimes una unashindwa kutaniana nao unashindwa be close nao na mimi mwenyewe nilivyoajiriwa ile sehemu walikuwa na unahisi kabisa wanakuwa na ile sense of kuogopa yani wanakuogopa wana kwa sababu wanaosi watu weusi bwana ni watu ambao wana hasira sana hapa ambao wamezaliwa hapa wengi wao ni watu ambao ni, ni ticking bomb ni bomu ambao lina tick ukimguza kidogo anaweza kakurupukia akaza yani ni watu ambao you don't want to mess with them kwa hiyo alivona mimi nipo very friendly na wao nacheka na nini wanatamani jamani tujue kacha yako anauliza maswali ya kawaida kacha yako waangalie nywele labda yani wana be curious kwa sababu pia kumuona mtu mweusi ambaye is very friendly kama mimi ni club <laughs> wengine hawataki masiara wazaliwa hapa mkute black america ambaye amezaliwa hapa hataki masiara kabisa na mweupe yani usimchezee kabisa anaweza hataki mchezo umeona kwa utaona wana be curious na kitu ambacho kinawachawafanya pia wa, 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 wa watoto wa sasa hivi ambao wanazaliwa hapa wanaita jenzia watoto ambao wamezaliwa miaka hii wanakuwa wanawapenda sana watu weusi kuna nikazungumza kwenye ile video kwamba watu weupe wengi ya watoto ambao wanazaliwa sasa hivi wanawapenda sana watu weusi kwa sababu gani nitakuelezea kwa sababu gani sasa hivi ni Marekani ya sasa hivi sio Marekani ya historia historia huko mtu weusi alikuwa akipanda kwenye basi na mtu mweupe mtu weusi anatakiwa asimame hiyo mwaka 1900 amsina sita mtu mweupe ana mtu mweusi anasimama mtu mweupe akae hata kama wewe uliwahi kwenye city sawa sawa umepanda basi kutoka tegeta au umepanda basi kutoka makumbusho sijui unaenda bagala 
Alafu mtu mweupe ameingia basi kwa hiyo wewe umewahi kuingia kwenye basi umekaa umepata seat. <laughs> Nakumbuka tunamgombania basi ese. Ah ese maisha yanabadilika haraka sana. Wewe unabadili unapanda basi unagombania seat umekaa anaingia mtu mweusi unatakiwa wewe usimame kwa ajili ya mtu mweusi umpishe akae. Kama vile mwanafunzi anavyosimama anampisha mtu mzima akae ilikuwa hapo Marekani nafanya hivyo. Lakini hiyo ni Marekani ambayo historia watu kila mtu alishapitia hizo historia hata Afrika wenyewe tushapitia historia tofauti tofauti za unyanyasaji bwana. Kwa hiyo historia watu wanavyoamua kubadilisha sheria ili mradi waishi vizuri, umeona paka wana, wana marais weusi hapa Marekani, wana waz, waziri weusi, wa, ma, mabunge weusi, yani wana interaction nzuri sana na watu weusi. Yaani ni nchi ambayo ina community ya kila mtu. Kwa hiyo ukiangalia ukigania sana historia itakuumiza. Ungangania sana historia itakuumiza. Na kitu ambacho kinawafanya Marekani sasa hivi nawafanya watoto wa sasa hivi, nilizungumzia watoto wa sasa hivi ambao wanawapenda watu weusi, na vile wanafikiri curious hata mimi wanaisi unahisi kabisa wana kule, yaani wana wana ile sense ya kusema ah watu weusi, yani wana kufeel amazing unique. Kwa sababu yani kwa sababu sisi watu weusi hapa Marekani wamejiestablish vizuri sana. Watu weusi ambao wamezaliwa hapa Marekani, Afrika na America wamejiestablish vizuri sana ambao ambao hapo hapa class wasanii wengi unajua kitu ambacho kinawafanya inspiration watoto watoto ambao wanazaliwa sasa hivi hata kama kibongo bongo watoto wengi wanapata inspiration kwa wasanii ma celebrities wewe hapo mtanzania hapo umezaliwa Tanzania au Kenya kila mtu anataka asikie diamond ameongea nini sijui harmonize ameongea nini sijui alikiba ameongea nini sijui nani ama celebrity wote samata sijui kwenye mipira kwenye kwenye sporting boxing muona kidwa kiduku sijui mwakinywa ameongea nini watoto wa sasa hivi ndio wanachofuatilia sana wanapenda vile vitu yani vipo katika damu yao wanawapenda sana ma celebrity wao hata hapo Afrika tu hapo kina whiskey sijui nani wanawapenda hasa tu, tulete upande wa Marekani Marekani ukiangalia ma celebrity karibu wote kina Michael Jordan hapo katika masuala basket historia ni walikuwa usi Kanye West sijui JZ sijui Lil Wayne sijui Lil Duck sijui ni nani sijui X X X Station sijui Tupac yani watu usi wamejaji mbao kwenye kwenye masuala ambayo watoto wadogo sasa hivi wanazaliwa wanapenda hawa vijana sasa hivi miaka 20 shilingi ngapi hawa wanapenda sana masuala ya muziki mipira ngumi boxing kina my weather yani akina Mike Tyson historia ya Muhammad Ali wote wamejaa tousi kwa hiyo unakuta watoto hata kama wa kizungu hata mtoto kama wa kizungu wa kimexico wa kichina amekuwa katika society ma celebrity wake wengi ni watu weusi kwa nini asikupende wewe mtu weusi akaya ambaye hauna chochote mnafanya kazi wote za kupiga boxi anakuona mtu weusi anakusha hey hey Anaishi kama amemwona Lil Wayne fly au amemwona Lil Dax fly au amemwona Muhammad Ali flani hivi Muhammad Ali Mike Tyson na yani wana big curious sana na watu wao kwa sababu wanaona watu wao ni watu ambao very talented wanapokuja kwenye masuala ya 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 nasema ya ya burudani ya burudani ya yani wanaishi hivyo kwa ndo maana nilipojibu comment watu wakasiri labda labda na wapendelea watu weusi labda kuna ubaguzi sana Marekani wewe unasemaje eti watu weusi wanaonekana watu amazing hapo Marekani wazungu ah bwana wewe ujui historia sio sijui historia ni kwa sababu Marekani watu weusi wengi wameshika sana za burudani karibu zote karibu sekta zote za burudani wameshika watu weusi kuna watu weusi kwa sababu gani mtu mzungu mtoto wa kizungu amezaliwa hapa simola asikuone kama wewe ni It's amazing. Kuona wewe live ameona ngozi nyeusi live unafanya nao wote kazi unapiga box. Ila tu kitu kikubwa ambacho anaweza kukushangaa, anaweza kukuku nini? Uweze kuongea lugha. Kama wewe upo Marekani, ongea lugha Kiingereza kama ujifunza Kiingereza. Watakufanya wata wewe rafiki yao, watakupenda, watakufanya wewe rafiki yao, watakupa madili, watakuonyesha connection. Mimi nafanya kazi na watoto wale watoto hapa wananipa badili wanaonyesha connection kwa sababu pia na uwezo wa communicate nao kama singeweza communicate nao nahisi labda pia pia ingekuwa kitu kingine sasa hivi ingekuwa ngumu sana mimi kuconnect nao dot japo sawa ni mtu mweusi wana be curious lakini wanataka kuongea na wewe uweze kuongea nao kwa hiyo hicho ni kitu kingine Bo na hisi tumeongea vitu vingi sana kuhusiana na mada hii ya eh kuhusiana na hii mada ya watu wa usi marekani 
na kuhusiana baada ya racism. Racism ni kubwa sana na inawezekana pia siku nyingine tukaje tukaiongelea tena kwa muda mwingine kila nzidi kupata experience na hizi kuelewa racism ipoje. Lakini ni topic kubwa sana, topic kubwa sana. Na topic ambao kama sisi wa Afrika natufaidisha kwa sababu hatuna at hold grudge. Na ukuja hapa ndio maana unakuja unakuta Kenya wengi wamefanikiwa, wa Tanzania wengi wanamiliki makampuni hapa Marekani wana sana muangaliaji interview za Afrika au wa Tanzania ambao wanafanya interview wanakuambia wana, wana, kiasi gani wanatengeneza hapa Marekani wana makampuni Marekani inawezekana sio makubwa kama kina Tesla lakini wana makampuni ambao wanaingiza kapo 100,000 dollars millions ya mani kwa Tanzania shilling wanaingiza hapa kwa sababu gani ni kwa sababu tunakuja hapa watu wausi kutoka Tanzania Kenya Congo tunakuja na mentality ya kupambana. Yaani huo ubaguzi wenu sijui kuna historia ya ubaguzi sijui watumwa waliletwa hapa. Sisi hatuna. Sisi tunakuja hapa tunatafuta dola. Ni watu wengi wana wana comment hapo wana ni DM wanataka kuja Marekani sio kwa sababu wanakuja hapa wanataka waonyeshe kama wao watu usi ni wababe. Eh watu usi sisi bwana ni very Tunakuja hapa kwa mentality moja tunataka hiyo dola. Hiyo pesa ambayo mnasema tunalipwa kwa massage dola 20, 25, 30, 40, 50, 100, inategemea sisi tunaitaka hiyo. Yaani hiyo masuala wewe unakuja Marekani unaanza ku... sababu tu unaniita mimi labda ni mtu weusi nikasirike. I'm black. Okay, if you if you call me black kwa nini ni ni, ni, ni kasirike? Kwa nini why should I be upset? Kwa sababu unaniita mimi I'm black. Uh, doesn't matter. Mimi nimetoka hapa Tanzania najua kama mimi mweusi babangu mweusi mamangu mweusi Tanzania mweusi familia yetu uko wetu wote weusi. Kwa sababu gani mimi nikasirike? Mimi nakuja kupiga box natengeneza pesa yangu na save pesa yangu. Ninakuta usuruhusi hapa na miki magari mazuri, nyumba nzuri na wamehamia hapa. Labda wana miaka mitano tu, wana miaka mitatu washaanza kumiliki magari mazuri. Na mweusi ambaye amezaliwa hapa anakuwa na ile culture ya kusema anataka awe gangster, anataka aonekane muuni, anataka aonekane endo. Ndio wana mentality hizo wengi walizaliwa hapa. Na zinatokana na factor nyingi kama wanambia familia labda nawalisha hivyo umeona wanaelewa katika society kaka ni muuni baba naye muuni umeona kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi sana vinawajenga unakuta wanashindwa kufanikiwa kutokana na vitu vingi sana Pia wana mentality kwamba wao wanafanikiwa katika vitu vingine lakini sio shule We, so wote lakini wengi Waamini sana kwa unakuta kuna vitu vingi sana anafanya mtu mweusi yeye mwenyewe anajiua maendeleo yake hapa ambaye amezaliwa hapa anajiuliwa maendeleo yake mwisho wa siku wanasingizia ubaguzi wakati nchi inajisaidi kila kitu kuweka sawa umeona ubaguzi upo sisemi ubaguzi hamna ubaguzi upo ndugu yangu ubaguzi upo lakini ubaguzi wa nchi za wazungu ubaguzi wa nchi kama marekani ambao naishi mimi najua tofauti na ubaguzi ambao utaupata ukienda nchi za za Arabu. Wewe unataka ujue ubaguzi wewe. Unataka ujue ubaguzi wa rangi unavyoishi, rangi yake ilivyo na ulivyo. Nenda nchi za Arabu huko. Nenda Middle East huko country ndio utajua ubaguzi ni maana gani. Mimi sijawahi kwenda lakini watu ambao wanaongelea ambao wameenda kule kufanya kazi za ndani, wanafanya kazi hivi. Kwanza mishahara. Unanyanganywa passport sometime. Wewe unafika pale unanyanganywa passport. Huku unakuja hapa una uhuru, una Yaani hamna mtu ambaye atakunyoosha ata, ata kidole hivi ukipiga naye 11. He? Wewe? Hapo unasema nchi ya ubaguzi. Wewe unapewa sijui credit card, unapewa hichi, unapewa kila kitu. Na nchi hizi za kizungu, unapewa kazi kwa sababu tuwe ni mweusi, <laughs> unapewa kazi. Unalipwa kwa lisa. Wewe mzako anaenda huko analipwa labda mtu anaambiwa bwana wewe kwa sababu umetoka Afrika mshahara wenu Afrika na si hapa hapa Arabu ni wapi tunakulipa mshahara kama Afrika au unanyang'anywa passport wewe hapa passport yako hamna naeshika hata kama askari akishika passport yako unaweza kumshtaki watu hapa wanashtaki maaskari watu wanashtaki ma... <laughs> viongozi wa serikalini na unalipwa wewe unaweza kufanya hicho kitu wewe Middle East country wewe nenda kwa hiyo utaona wewe unazungumza ubaguzi lakini muulize yule ndugu yako ambaye ameenda nchi za Arabu ni kufanya kazi huko ndo utaelewa ubaguzi ndio maana gani. Unaona. Unaona lipo hapo ke vizuri kabisa una una nini unasema vizuri au una mtu anayekubuguzi. Au una mtu anayekubuguzi. Wewe tu mwenyewe ushinde kufanya kazi, ushinde kuingiza kipato chako uwe homeless au ushinde kwa nini. Mungu atusaidie tusiwe tusifike katika situation hizo. Lakini nchi haina 
unyanyasaji wote ambao itakufanya wewe ushindwe kupata pesa. Wewe mwenyewe nguvu yako na akili yako na determination, determination yako. Watu weusi wengi kutoka Afrika tunakuja Marekani Ulaya wengi wana, wana, wana wanaweza sio matajiri hivyo lakini wengi wanakuwa wana, wana na uwezo mzuri tu wa kuwekeza, wa kusaidia nyumbani, wa kuwa na maisha ya kawaida mazuri. Lakini otherwise wanapoenda Middle East country huko, waambia story zao. Mtu anarudi nyumbani hana chochote alichokifanya. Na pia pengine kurudi nyumbani yeye alipata shida kwa sababu passport yake imekamatwa, ame nini, imeshikwa na nini mambo kibao. Wewe oh, wewe baguzi unazungumza nini? Kwa hiyo sisemi kama ubaguzi hamna Ulaya, wala usinidoku vibaya lakini nasungumzia ubaguzi ume umefanywa ume ni very hard ku, ku notice a sasa kwa sisi tunaondoka Afrika ndo kabisa mimi hata ule ubaguzi nimeweka nyuma hapa si kwa hata sifikirie si, si yani wewe unanibagomea maza na, na, napiga kazi napiga pesa napata pesa zangu ambao hata Tanzania ningekaa nchi ni kwangu mimi singeipata hiyo pesa lakini huku na unakuja kuchukua hiyo pesa yako hapa dola mimi ubaguzi sijui eti kwa sababu umeniita wewe mweusi au sijui sijui kwa sababu umefanya joking flani hivi eti ah we i don't care Otherwise you are serious kweli na nitakaa chini na wewe nitakwambia bwana hivi na hivi iwezekana hapo unaweza hata ukaipeleka sehemu kubwa huko yani Marekani kuna system ambayo kwanza kazini kuna sheria zote zimebandikwa na, na sorry hii video imefanya imekuwa ndefu sana hii podcast imekuwa ndefu sana <laughs> lakini nataka tuongee tuelewane Marekani sheria zote ambazo zinamhusiana na mtu ambaye amefanya kazi zote natakiwa mfanye kazi azijue na kuna kitu kinachoitwa corporate wanakuja kila baada ya siku kila baada ya miezi kadhaa wanakuja kukagua kwamba kuna vitu vipo sawa katika stock kila kitu na amna ubaguzi amna unyanyasaji kila kitu kipo safi kila kitu kinaenda kwa hiyo unakuta sheria bwana zinafuata mkondo wake hapa Marekani hivi kwa hiyo ni ngumu sana kumbagua mtu wewe kama mweusi unaona unashindwa kuelewa unashindwa kuendelea ni kwa sababu tu mwenyewe sijui nisemaje lakini mimi unaingia kazini Tanzania yenyewe nchi zangu mimi Afrika Tanzania unaweza ukaingia kazini usizijue 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 haki zako pale kazini. Unaweza ukafukuzwa kazi, unaweza ukanyanyaswa kazini. Hapo hapo na mtanzania mwenzako, na mkenya mwenzako, na mrwanda mwenzako anakunyanyasa na kunini mshahara yenyewe asikupe mshahara wa mwezi akakutukana, akakunini, akakumanyanyaswa kibao. Huwa tuiti ubaguzi kwa sababu tunanyanyaswa na mtanzania mwenzetu, mwasirika mwenzetu. Atuiti ubaguzi. Lakini hapa Ulaya unakuja uz, Marekani sheria zote kwanza unatakiwa zibandikwe. Zote yani sheria zote hata ya, 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 ya kusafisha au ni sheria zote zinazo haki zote unatakiwa zibandikwe na huyu mtu anapewa anatakiwa ajue sheria zake. Kwamba hapa we uwezo kanyanyaswa kwa sababu una rangi hii au una dini hii. Wewe Muislamu, wewe Mkristo, Buddha, uamini Mungu hunyanyaswi. We mpaka wengine wameingia kwenye hizi sheria ambazo za, za ajabu za LGBTQ masuala ya ushoga. Kwa unakuta kuna sheria kila aina zimebandikwa. Na kila baada ya miezi ngapi wanakuja wanapita wanaangalia kula kuna sheria imebandikwa au kuna sheria ambayo haijabandikwa. Na kuna penalty. Kama kuna watu hawajui sheria zao na hujabandika ile sheria kwamba we unalipwa six, six days. Ukipija hapa labda leo mimi sitaki kwenda kazini nikapiga simu bwana mimi naumwa nalipwa six days hizo sheria sio kwa sababu wewe mweusi uta, uta, utafichwa bwana huyu mweusi bwana tumfiche bwana asijue sheria yake kama huyu anaweza kupiga simu bwana unaumwa tukakulipa hawakufichi unatakiwa ujue sheria yako yani it's amazing kitu hata nchi zetu za Afrika zenye hazina na Afrika wenzetu tunaishi nao azipo kwa hiyo utasemaje wewe unakuja hapa na mentality bwana mimi nabaguliwa nchi za Ulaya mimi nabaguli wewe ubaguzi upo sawa sometimes kuna me, uh, police brutality ubaguzi kuna topic kubwa sana hii topic na sasa tunamaliza muda mwingi sana kuongelea police brutality tunasema marekani kuna police brutality leo naweza nikakuonyesha page za watu watu wa black america ambao wana move kutoka marekani wanakuja Tanzania wanakuja Kenya hapo wanakuja Tanzania wengi wanakuja Tanzania na Kenya wengine wanaenda Ghana Afrika wanakwambia wengi wanaokuja Tanzania sasa wanakuambia kama kuna police brutality au ni black america wenyewe ambao wamekuwa hapa na mansesta zao wanaosafiri kuja Tanzania wanakuambia kama kuna police brutality ule ule ukakasi wa, wa askari ambao tulizani tuna, tuna experience sana Marekani I say Tanzania 
ah, au Kenya. Wenye wana akili, wana akili kwamba they agree kwamba in Tanzania au Kenya there is the worst police brutality. Askari Tanzania anaweza kukamata bila hata nini anaweza ana, ana, kusumbua, akakupiga, hata ana takibali cha kupiga na kupiga tu ana huku polisi kitokezea labda yani sawa zinatokezea lakini askari anakusimamisha ana hello nini eh hey, jamani ah haya bwana hii topic kubwa sana kila mtu anakuwa na mawazo yake at the end kama una mawazo yako tofauti please comment hapo chini uanje comment ni mkubwa where to source what to sort the black uh, shana the black smith cult family kwa hiyo wewe una haki ya comment na hii topic najua ita kuna watu ambao itawapendeza kuna watu wengine watakuwa na mindset tofauti na yangu lakini it's okay unaweza ka comment hapo ueleze wewe kama ushai ku experience racism nchi za Ulaya au Marekani au Canada na ume experience kwa namna gani na wewe ka react vipi kwa sababu at the end racism sio kwa mtu mweusi tu peke yake mimi nitakuja kuenda sometimes wana racism baada ya Asia wa Afrika wa Mexico ni racism kila mtu anafanyiwa wewe reaction yako ndio itakufanya wewe uonekane ni strong person na kweli una determination ya kufanya kazi na kufanikiwa au unataka ubi I don't know I don't know Hii topic ndefu na nastaki ifanye topic hiyo ndefu sana lakini angalia kwa mifano watu wausi ambao tunatoka Afrika na kuja hapa tunapiga kazi masuala sijui una baguzi sijui historia ya ubaguzi tupa huko pwani tupa huko kwenye dustbin nchi mimi nalinifa kila kitu inani treat kila kitu japo kuwa mimi sijazaliwa hapa sijazaliwa hapa sijakuwa hapa nimepata tu kazi wa kudumu hapa au umepata uraia hapa lakini unatreatiwa rafiki wewe umezaliwa hapa inakupa kila sheria kila haki kila nini kwa nini nianze kuzungumza swala la ubaguzi siju na nini e, kwa sababu tu mtu labda rafiki au tayari mtu ana be curious kwa kunishangaa ati nianze kusema ule ni ubaguzi wa rangi. Mtu anakushangaa na kushangaa labda wengine labda ni mtu mweusi ajaye huko. Wewe unahisi labda ubaguzi wa rangi tayari. <laughs> okay, okay, okay. I know it's happened but don't take that serious. Unapokuja hapa unapiga kazi pabana. Jenga maisha yako. Ubaguzi hata nchi zetu zenye tukirudi ya Tanzania, Kenya kuna ubaguzi pia tunabaguana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu wewe kabila fulani, wewe kabila fulani. Wewe sijui dini fulani, wewe dini fulani. Wewe sijui chama fulani, wewe chama fulani. Wewe sijui wewe una pesa, sijui nini, wengine mpaka tunarogana. Wewe ushai kumsikia mzungu anakuroga. <laughs> wengine mpaka tunarogana nchi zetu. Shida tuendelee. Mtu ukimwona kapiga step mbili mbele unamrudisha nyuma kumroga, kumpiga kitu. Haja kufanya chochote, haja kufanya nini? Au haja kubana naye, haja kutukana unampiga kitu kizito. <laughs> Ah sasa hapo unakuja Marekani unaishi kabisa vizuri unaweza kuongelea unaweza ukasema bwana huyu mtu bwana mimi sita. Yaani unazungumza kizako bwana na nini una, kula, kila haki unapewa hamna mtu ambaye atakunyanyasa labda itokeze tu la hili. He. Hamna mtu atayekuroga hamna mtu atayekusi. Ah sasa alafu unazungumza ubaguzi. Ah sasa pengine labda kuna mtu kila mtu ana mentality yake bwana na binadamu ni mtu ambaye haridhiki binadamu ni kitu ni kiumbe ambacho hakiridhiki doesn't matter unampa kiasi gani na nchi kama marekani mimi na kusema mimi kwa wazo wangu mimi marekani naipa proud niwezekana pia watu wana experience racism niwezekana pia na mimi shawahi kwa experience racism kidogo lakini mimi siichukulika kama racism labda mtu akakuuliza eh eh aka kuita wewe labda you are, are you a black you consider yourself as a black person you are racism ndio mimi ni mtu mweusi akauliza culture yenu nini mtu akakushangaa kama vile ambavyo post video juzi mtu anakushangaa hivi sisemi kama mtu ananishangaa eti ni racism kwa sababu kwa sababu gani unanishangaa au kwa sababu mimi ni rangi tofauti ndio ndio black america wanavyo react unamshangaa black america mara mbili eh kwa sababu gani una why you stare me do i have a problem with you hivyo ndo wanapopata hasira yani na hiyo anaita racism kwa sababu umemshangaa unamwangalia tu na mjamani yani i'm be curious you... ah sasa topic ngumu sana kwa hiyo unategemea unavyoiona racism kwa namna gani siwezi nikakuelesha kitu kingi ngumu lakini kama umependa video hii like kama unaweza kushare share na mwingine 
na kama tuna uwezo kurudi tena kuelezea hii topic tutarudi tena kuelezea hii topic vizuri e, na hii ni podcast ya tatu ya channel yetu ya the blacksmith na asante sana kukuwa na mimi japo tumeongea vitu vingi sana nimeeleza vitu vingi sana lakini asante sana kwa na mimi uh, see you next uh, week tena kwa episode nyingine na tutabakia ni vlogging za hapa na pale kubadilishana mawazo hapa na pale endelea ku stay tuned kuna vitu vingi vinakuja katika hii channel mbona vlog nyingi na me, elimu nyingi tunaelimishana tujikwambue katika fikra tofotofu nyingi sana na tujiwezeshe kukua kujikuza vijana kiuchumi Uh, see you next time and uh, I appreciate your time for watching me. Bye bye.